你好，我姓厉，是你们总经理约我来面试的。哦，请稍等。总经理，有位厉先生说跟您预约了。啊、哦，好的。先生这边请，总经理在那边。好，谢谢。你好，我叫李家驹。请坐。你的简历我看过了，你曾经在一家大公司做过高层管理工作。是的。我今天约你过来，想和你面谈一次。看你的简历，你曾经坐过牢。是的。一起经济案，跟朋友在财务上发生了纠纷。你很坦诚，一个人能够平静面对自己的过去，是件不容易的事。其实做生意嘛。最忌讳的就是和朋友合伙，再稳固的友谊，在利益之下也会毁于一旦。你看我们美华，从上到下都是来自五湖四海的，这样做起事来就不会掺杂任何的感情关系。总之就是一句话，简单。对，您说的非常有道理。不过十几年前我从北方一个人来到广州，我只能跟朋友在一起做生意。但是牢狱之灾让我也明白了很多道理，我以前太幼稚了。把很多事情想得过于简单了。你讲话还挺有趣的。你为什么选择美华？缘分，碰到了就进来了。你知道美华是做什么的吗？办公用品。你了解办公用品吗？不了解，不过我很有兴趣。我们是初次见面，我还不了解你的业务水平。这样吧，我问你一句话。你愿不愿意从底层做起？愿意。这里看你还有个孩子。是的。跟你住在一块儿吗？当然。那好。你被录用了。非常感谢。明天你去找客户主管，他会安排你的工作。试用期三个月，每个月工资是八百块。试用期之后呢，工资还会相应的调整。一周休息一次，早上八点上班，下午六点下班，没有问题吧？没问题。不好意思啊，嗯，请问这个地址是这里吗？哎，哎，邱经理，我想请问一下，这里有没有住一位姓厉的，带一个十二岁的孩子，大概这么高？这里是有两夫妻姓厉的，你认识他们？是啊，那可不可以带我出去见他？可以，来来，我带你去。谢谢。来就是这一家，你看是不是？听到了，我一直在找你。我本来想去找你和天豪的，可是爸爸不让。小风乖，小风受苦了。哎，李波。哎呀，蒋军，我正要找你，有人呐，来找你们呐。我们家来人了。是啊。可能。男的女的？女的，是你前妻。现在跟凤姐两个抱得难舍难分了。哎呀，你前妻啊，人长得真不错啊，长得漂亮，我看那样子也很善良，真是好女人。不是，哎，不不不，不是什么，我是个过来人，我看得出来，以前你肯定是犯了什么错，被抓去坐牢，把别的女孩子都吓怕了。哎，喂喂喂喂，你跟他好过日子，哎，凤姐不能没有妈妈嘛。团聚了，团聚也好。他的新学校，学习跟不跟得上啊？当然跟得上了，我上个星期的语文测试我还拿了满分呢。知道你最聪明了，下次放假，我带你去跟小航去动物园玩一会儿。真的吗？当然真的啦，什么时候骗过你？我是爸爸会投诉你吗？我跟你爸说。
爸。立哥，我是从你登记的职业介绍所找到的地址，所以就来看看小峰。你回去吧，这儿不是你应该来的地方。我看到电视里小峰我点的歌。我知道他很想我，怎么就躲不开？你为什么要找过来？九峰，你去房东爷爷家看电视，我们有话要说。快去！小峰，我还听你爸话啊。看到电视里小峰为我点的歌，我就知道你们还在广州。我真的找了很久，我知道你一直还在恨我。你错了，我没有时间，也没有精力去恨什么人。我现在只想尽快调整好我自己。我这个当父亲的不能在孩子面前倒下，为了孩子，为了我自己，我只想努力的工作。我真的很想你们。心意我领了，但请你以后不要再来找我。李哥，我根本不想见到你们任何人，怎么我越找越躲不开呢？我出狱当天见到谢光伟，找个工作时候撞到你，你今天还找上门来了，你想干什么啊？想捉弄我林家军吗？你就真正的不想见到我吗？根本不想见到你们任何人，怎么我越找越躲不开呢？我出狱当天见到谢光伟，找个工作时候撞到你，你今天还找上门来了，你想干什么啊？想捉弄我林家军吗？你就真正的不想见到我吗？走吧。既然你把话说到这个份上，我也不怕告诉你。这一年多，你觉得我快乐吗？对，是我的错，是我害了你入狱。但是我为了惩罚我自己，在你入院的第二天起，我就离开了我的家庭，离开了我的孩子。我每天都在责怪我自己，都在骂我自己。我知道这样不能挽回什么，但是后来我开了花店，我觉得我的生活又点燃一点希望。我坚强的过下去，就是因为要等你出来。我告诉我自己，我总有一天要在你面前跟你把话说清楚。我明白，我们不见面对大家只有好处，至少不会勾起一些痛苦的回忆。今天我站在你面前，我真的不奢求你会原谅我，我愧疚，我真的愧疚。我们这十几二十年的友谊，不可能就这样子一刀两断的。过去的事情我不想再提了。这十几年经历的事情，在我走入监狱大门的那一瞬间，我心里突然就明白了，你跟阿伟根本没有错，是我自己太幼稚，太自以为是。事情发展到这个地步，怪不得别人。愿赌服输，保利家军人民。李哥，你不要再说了，不要再说了。从监狱出来的我，唯一的念头就是想带着孩子赶紧离开广州，离开这个是非之地。但是我没错，为什么？因为我从监狱里出来，我就看见了贤光伟，他趾高气扬的向我炫耀他的成功和财富，看着他的样子，我的内心反而倒平静下来了。我只问我自己一句话：李家驹，你选择逃避吗？绝不！从哪儿摔倒的，我就要从哪儿爬起来。如果你们内心真的有些内疚
想表现出一些仁慈的话，那我只有一个请求，请离我们远一点。我明白了，我尊重你，往后再也不来打扰你。阿金，阿金。不想他的童年留下任何的阴影。我是他养母，谁也没有权利可以分开我们。我会为小鹏的事情再回来的，这点请你原谅。进来。哦，你好，我是来报道的。啊，坐吧。你好，我叫厉家驹，是今天刚来报道的。厉家驹，赖焕明。是你呀、啊！哎呀，真是也没想到，太意外了，太意外了啊！你，你怎么在这儿？我现在就是这家公司负责香港和内地业务的主管。嗨，哎呀，总经理跟我说呀、啊，要给我派了一个新人，没想到是你呀、啊！哎，坐坐坐坐坐坐坐。谢谢赖主管。家驹啊，你进监狱的事儿我知道。你现在不已经自由了吗？咱俩能在这个地方碰面，就说明我们俩很有缘分。哎，你不是去香港了吗？怎么又回来回广州了？这人呐，就是钱挣多了，就觉得没地方花了。到我们去泡了几个月，好不容易把钱给赌光了，就觉得神清气爽。后来一想啊，闲着也就闲着，找点事儿干呗，就投考了美华公司了。哦。咱俩一样，我呢是把钱给赌光了，你是把情谊给赌光了。每天都这么累，辛苦了。嗯，多给他点钱，照顾照顾生意。立哥呢？你是说李家驹吧？对，就是前两次跟你一起来的那个男的。他找到别的工作去了。你知道他在哪里工作吗？不知道。哦。哎，老板。我去搬过去了，啊